Hansi Geschicht. Das ist die Geschichte von El Colonia Mennonitem, die in den 1920 Jahren von Kanada nach Mexiko siedelten, und von der ersten Aufschnitt von Honold George Rampel, der geschrieben von dieser Geschichte, mehr von Wort der Mennoniten, die nicht reinkommen sind von Lateinamerika und Manitoba Down. Das ist die Brücke Radio, sei hier bei die 107.7 FM in Elmer, Ontario, ich sehe Herrn Rampel, und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Ich muss vertrauen, noch mehr davon, wo die von Mexiko und von anderen latinamerikanischen Ländern direkt nach Manitoba gekommen sind, Mennoniten, in denen er noch kommen, hier in der Kirche geistliche Gemeinschaft pflegen, wo sie Gemeindenglieder sind und so weiter. Letztes Mal hat wie gerade noch gesagt, dass die Schullehrer Peter Harder und Jakob Penner die erste Bad von Mexiko direkt nach Manitoba gekommen sind, Mana Viren wonen in Manitoba als oldkolonische Prediers gewählt worden wären. Und dort Jakob Neudorf, auch einer von Mexiko, trägt nach Manitoba gekommen und Willi Thiessen, ein Nachkommen von Mexiko trägt gekommene Eltern, auch als oldkolonische Prediers gewählt worden wären. Aber was von den Leuten von Mexiko oder von anderen latinamerikanischen Ländern nach Manitoba trägt gekommene Männer, in der Oldkolonische Gemeinde in Manitoba aus Predjes oder aus Diakonen gewählt worden, dort geht noch ziemlich lang. Schienbohr versucht man dort noch lang so in Bett fertigen, dort so nicht gewählt worden. Dann man hat mir gesagt, dort aus in den 19. Jahren in der Manitoba Oldkolonische Gemeinde noch mal wieder eine Predjes wohl senden soll, dann seht ein nicht Oldkolonier zu einem Oldkolonischen um ungefähr so. Na, vielleicht fällt jene Predja wohl dit mal so uit, dat mal ein von Mexiko tret gekommen na man als Predja gewählt wird. In des junge Oukolnische Oum antwoord ungefähr so. Na, ich glaube doch, da sind noch genug von uns zu wählen. Also auch hier leid sich dort feilen, dat man an sieht man Toba damals noch immer nicht ganz von dem wie und je weich gekommen wäre. Aber ich glaube, dat wie und je es hier doch endlich mehr verschwungen. Dann die drei nie gewählte Predigers an der nie German Old Colony Manor Church of Manitoba sind auch allemal von Lateinamerika trägt nach Manitoba gekommen. Und wenigstens einer von der andere Old Colonische Gemeinde ihre Predigers ist mal mit seiner allen Taub von Belize nach Manitoba gekommen. Vielleicht haben die Manitoba Old Colony um sich in der letzten Jahrtiende Angefangen mehr mit den Oldkolonien Oms in Ontario gelegt zu feilen, wie sie da in den letzten 24 Jahren auch viel besser gelehrt haben, in Harmonie top zu arbeiten und dadurch ein viel besser organisiertes Gemeindenleben haben. Das größte Port von den Gliedern in beiden Oldkolonien Gemeinden in Manitoba sind entweder selbst mal von Mexiko oder von anderen latinamerikanischen Ländern trägt nach Manitoba gekommen, oder sie sind noch kommen von Träg nach Manitoba gekommene Eltern. Und auch ein sehr großer Port von den Gemeindengliedern an der Zion Mennonite Church, wo sie sich 1981 mal von der Old Colony Mennonite Church of Manitoba auftranden, sind entweder mal selbst von Mexiko oder von anderen latinamerikanischen Ländern Träg nach Manitoba gekommen, oder sie sind noch kommen von Träg nach Manitoba gekommene Eltern. Auch er prägt ja Bill Thiessen, und wenigstens einer von ihren Diakonen sind noch kommen, von Trägner Manitoba gekommene Mennoniten. Und nun, die Sommerfall der Mennonite Church auf Manitoba. Die Sommerfall der Familie, wenn sie von Mexiko trägt, nach Manitoba kamen, die waren hier meistens war der Port von der Sommerfall der Gemeinde. Und auch einzelne Träger nach Manitoba gekommene Oldkolonierfamilien von Mexiko waren hier in Manitoba von Anfang an als Sommerfelder. 
Dort auch Okunia Familias hier in Manitoba Sommerfelder worden, wann der Krieg kam von Mexiko. Dort passiert vielleicht zum Teil Dorwerien, dort von ihre Okunische Verwandte und Fremde, wo nun nicht nur Mexiko übergewandert werden, hier all nur die Sommerfelder übergewonnen werden. Dann in den Jahren von 1927 bis 1936, als dort in Manitoba noch keine nie organisierte Okunia Gemeinde gab, dann gingen viele Okunia Familien, die hier in Manitoba wohnen geblieben wären, eben nur die Sommerfelder Gemeinde. Einige von den Trägen in Manitoba gekommen, in nur die Sommerfelder Gemeinde eben gewohnte Okunische Männer, hatten eine sonderbare Abfotung von, wo der Unterschied wäre, in Okunia Sennen oder Sommerfelder. Ein Okunischer Mann, den ich in Chihuahua all gut gekannt hat, der hier, wenn er mit seiner Familie top all Adel je Jahren Eier trägt, nur meine Tobe je trocken, aus wie. Und aus wie dann 1965 auch mit unserer Familie top in Gretna, meine Tobe wohnten, dann begehen wir diesen Mann auch bald einen Tag in der Stadt Altona. Und dort nehmen nicht sehr lang, dann wohl er weiten, nur wo nicht gleich wie hier in meine Tobe fuhren. Und wie es wie bei da noch, und einige sind ja in der einzige Kirche in Gretna, in der Bechthaler Kirche gewasst werden. Und an anderen sind ja in der Blumenarter Kirche in Rosenart oder Rosetown von der. Seht ich zu diesem Mann, wir sind uns noch nicht ganz einig dahin, in wo eine Kirche wir uns hier zusmerken wollen. Die Gretna Bechthaler Kirche wird für uns am gutlichsten sein, bis die wenige Blocks auf, erst von wo wir wohnen. Aber da wird also meist alles an der englische Spürk verjedrückt. Und an der Blumenauterkirch, an dem Darb Rosenart, wurden die Gottesdienste noch so mehr ganz an der deutsche Spürk geholt. Aber Rosenart ist gut 10 Mil auf von Gretna. Und da werden wir wie noch nicht an wohnen Kirch wie uns hier zusmerken wollen. Und dann sieht das Mann, die sollen hier in Manitoba auch Sommerfelder wohnen. Wir sind hier Sommerfelder geworden, weil es Sommerfelder haben wir dort noch einmal gegeben und auch können wir hier dort noch mal wenige Jahre. Aber auch über die letzten 30 oder so Jahre sind sehr viele von Lateinamerika trägt nur Manitoba gekommen und auch können wir, in denen er noch kommen hier Sommerfelder geworden, besonders in der Winkler in Altona Sommerfelder Kirchen. Aber auch in der Viele andere Sommerfälle Kirchen in Manitoba und Saskatchewan sind viele gewesen in Ölkolonie. In all vor vielen Jahren gingen immer noch mehr Ölkolonie älter und ihre jungen Menschen in die Sommerfälle gemeint in Winkler, Manitoba zum Jugendunterricht und wurden dort durch die Dope Sommerfälle gemeint Glieder. So dort ein sehr großer Port von den Winkler und Altona Sommerfälle gemeint Glieder so nur sind, wurde entweder Mol selbst von Mexiko oder von anderen latinamerikanischen Ländern trägt nach Manitoba gekommen sind oder von denen er noch gekommen sind. In der Rheinland Mennonite Church in Manitoba. Wir haben all euer Mol davon verteilt, dort die Sommerfelder gemeint in Manitoba 1957 abspult und dort aus dort aufgespulte Port von der Sommerfelder gemeint sich aus einer nie gemeint organisiert haben dort die Ehre gemeint, den Namen Rheinländer Mennonite Church geben. Wir haben auch all euer Mal gesagt, dort aus dieser Nähe Rheinländer gemeint in Manitoba noch ganz jung wir, und dann 1958, 59 ungefähr da die Ölkolonie Familien von Mexiko nur mehr zu Ontario getrocken werden, um Dorfversäken zu kolonisieren, dann fangen die Nähe, fangen die Nähe Manitoba Rheinländer ältester Cornelius Nickel in Adelje Oms mangt die Nomades und die trockene Ölkolonie eine Rheinländer Gemeinde an. Und sie deiden dort, ohne dort all die deutlich vor älteren damit einverstanden werden. Einige junge Personen wurden dort von dem Manitoba Ölkolonie ältesten Jakob Freis aus Ölkolonie angedeibt, und wenigstens ein junger Paar wurde dort von Oum Jakob Freis in ihrer Ehe bestätigt. Aber die Oms von der jungen Manitoba Rheinlander gemeint werden entschlossen, mangt die Träger nach Kanada gekommene Ölkolonie in der Rheinlander Kirche zu gründen. Und sie hielten dort die Madison und Terrio in der Predia wohl, wo jeder Kran, wo er von Swiftcurrent Kolonie in Mexiko kam, als erster Rheinlander Predia gewählt und bestätigt wird. 
Wir haben noch all einmal gesagt, dass nach dem zum zweiten Mal viele ölkolonische Familien von der Swiftcurrent Kolonie in Chihuahua nach Bolivia getrocknet werden, dann fuhren der Rheinländer Ältester Peter Rempel in der erste Ölkolonie aus Rheinländer gewählter Prediger Gerhard Kran nach der Chihuahua Swiftcurrent Kolonie Hahn und halten dort dem einen Port von der drei gebliebenen Ölkolonie sich aus einer Rheinländer Gemeinde zu organisieren, in sich die Manitoba Rheinländer Gemeinden anzuschlüten, wo sie sich 1957 von der Sommerfälle Gemeinde aufgetrennt haben. Und seitdem dort in Mexiko man die Ölkolonie viele Rheinländer gehabt, holen auch viele trägekommene Ölkolonische Rheinländer, wo sie eigentlich auch Ölkolonier sind, sich hier in Manitoba zu den Rheinländer Gemeinde. Besonders holen sich hier in Manitoba viele von unseren Ölkolonier zu den Winkler und Altona Rheinländer Kirchen, aber auch ein andere Rheinländer Kirchen sind von unseren gewesenen Ölkolonien. Man sagt mir, dort an der große Rheinländer Kirche und Winkler, von der auch vielleicht mehr Glieder von ölkolonischem Hintergrund sind, als von sommerfeldschem Hintergrund. Auch an der verschiedenen Konferenzkirchen und Winkler, so noch als Beichthaler Mennonite Church, Emmanuel Mennonite Church, Grace Mennonite Church, MB Mennonite Church und die zwei AMMC-Kirchen in Winkler sind eine ganze Anzahl von unseren trägen und Manitoba gekommenen Mennoniten. Und auch in der AMMC-Kirche in Altona sind sehr viele von unseren Mennoniten. Und da sind auch Atelier in der Bechthaler-Kirche in Altona. Auch in Morden gehören von unseren Mennoniten zu verschiedenen Mennonitischen Gemeinden und auch zu der Allianz-Kirche. Und dann gibt es in Winkler Bütter der vielen Mennonitischen Kirchen, auch noch eine Baptistenkirche, wo die meisten Glieder auch so nur sind, wo sie entweder mal selbst von latinamerikanischen Ländern trägt, nur Manitoba gekommen sind, oder von denen er noch kommen sind. Diese Baptistengemeinde ist ganz unabhängig von allen anderen Baptistengemeinden, und diese Gemeinde, oder vielleicht recht gesagt, diese Gemeinde der Prediger, Anerkannt keine Menschen ihre Dope an, wo nur in Mennonitische oder auch in nicht-Mennonitische Gemeinden gedeiht worden sind, auch da noch nicht, wann dort eine eine Dokungsdope gewahrst ist. Jeder Mensch, der ein Glied von dieser Baptistengemeinde geworden war in Winkler, dem hat dort dort geworden, dort hei oder sei in dieser Kirche, der ich eine Dokung gedeiht wird. Und dann gibt dort in Horndin, Manitoba, auch noch eine Conservative Mennonite Church, von wo ihre Glieder auch ein Port von Lateinamerika trägekommene Mennoniten sind. Diese Conservative Mennonite Church hat die Horndin in Manitoba auch eine private Schule, so als ihre Sesta Gemeinden, die Fisher Branch, Manitoba, in Ansied, Ontario, dort auch haben. In der Tiefte an Süd Manitoba, auf der Wasserreserve, mangt die sogenannte Conservative Mennoniten noch zwei andere Privatschulen. Eine an dem Dark Gnadental und eine an dem Dark Kortiz. Diese Schulen sind nicht die Gemeinden eher unternehmen, die wurden von interessierten Älteren aus verschiedenen Gemeinden gerannt. Auf der Ostreserve in Manitoba hier in der von Lateinamerika trägekommene Mennoniten, Ölkolonie, Sommerfelder und Kleingemeinde, zu EMC, EMMC, Beichtaler, Kartitzer, Sommerfelder, Rheinländer und verschiedene andere Mennonitische und nicht-Mennonitische Kirchen oder Gemeinden. Auch in der Manitoba Hauptstadt Winnipeg gehören von unseren Mennoniten zu verschiedenen Mennonitische und nicht-Mennonitische Kirchen. Meist irgendwo in Manitoba wohnen von der von Lateinamerika trägekommenen Mennoniten und die hier in Dorwuse wohnen zu lokale Kirchen. Von der in der Lothre Jordan trägenden Manitoba gekommenen Kleingemeinde oder auch von der Ölkolonischen Kleingemeinde mit den anderen befriedeten Mennoniten sind viele in der Fischer Branch, Arburg und Riverton Gehenden in Ange trocken und die hier in der meistens zu den EMC-Gemeinden. Atelier hier in der Ober auch zu den Conservative Mennonite Church bei Fisher Branch, Manitoba, wo sie sich dort über die Conservative Mennonite Fellowship nennt. Und nun ist mal ein Rezept, wo ein Freidoktor 
oder bei Doktor 100 Jahre Träg gebracht haben. Ich habe die zwei Wege Träg verteilt, was ich vor einer Früh in Calgary, Alberta, mit ihrem Großvater seinem Dietchen, ein gotische Schrift geschriebenen Dörbjörg, hat er gesehen in Englisch übersagt hat. Und ich übersagt für diese Früh damals auch mehr Rezepte für Feidokterie und zum Vorbemerken und so weiter. Und ich wollte dir für zwei Wege selbst auch von dem einen Rezept vertalen. Und ich in demselben Dörbjörg fand. Ich will das dann nu tun. Die verschiedenen Rezepte für Feidokterie in dem 100 Jahre alten Dörbjörg geben mir einen Einblick in wo verschieden die Feidokterie damals gewusst das von der Fendersche Veterinarians Ära. Alle Feidokterie Rezepte werden mir fremd. Und auch das Rezept von Vormerken wird mir ganz fremd. Nu sind die Reiter fair. Nu kommt das Rezept. Wenn ein Rind verstoppt ist, dann ist das das beste Mädel. Das Rind war der Leftig zu merken. Schlacht einen Hohn und nimmt den so aus, dass sie den ganzen Angewehr schmackt top luft, so dass es leicht an eine Hand zu nehmen geht. Und dann nimmt das ganze Angewehr an deine Hand und schiebt dem Rind dort aller Top so weit an seinen Schlunk nennen, aus den Arm regt. Und wenn du deine Hand träg mit dem Schlunk rüttragst, dann dreht dem Rind mit deine andere Hand den Schlunk zu, so dass dem Hohn sein Endgeweid nicht auch trägerüht kommt. Und dann, nur dem du dummert vor dich bist, dann hol die nicht hinter dem Rind ab. Weil's dort wird nicht sehr lang dienen, dann wird das Rind hängen scheiden, so als eine Kanone. Und nun von, wo fingen unsere Trägen um eine Tobe gekommen, um Mennoniten sich hier tracht in ihrem wirtschaftlichen Leben? In den 19, 20 Jahren trocken mal ungefähr 8000 Ökel nie im Sommerfeld der Mennoniten von Manitoba und von Saskatchewan in Mexiko, das hat wohl gesagt. In 1948, 49 trocken noch einmal ein paar hundert Ökel nie von Saskatchewan, von BC und von Manitoba. In über diesen Klin gemeinte auch von Manitoba nach Chihuahua, Mexiko. Und von dieser von Kanada ausgewandert die Mennoniten ihre Nachkommen wohnen von der, ich glaube, mehr als zweimal mehr in diesem in Manitoba. Hier muss ich für das Mal über Ware aufbrechen. Nächstes Mal vertraue ich noch mehr von, wo unsere Träg nach Manitoba gekommene Mennoniten sich hier tracht fingen in ihrem wirtschaftlichen Leben. Was nächstes Mal? Let's see George Rampo.